ലോകത്ത് നടക്കുന്ന പുഷ്പോത്സവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായതെന്ന വിശേഷണമുള്ള ഒന്നാണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ യാംബുവിൽ നടക്കുന്ന പുഷ്പമേള നാല് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പൂർവാധികം ഭംഗിയായി ഇത്തവണ യാംബു പുഷ്പമേള ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു സൗദി അറേബ്യയിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സുൽഫിക്കർ ഒത്തായയുടെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് സൗദി അറേബ്യയുടെ സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിനുള്ള വിഷൻ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് പദ്ധതി ടൂറിസത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ പ്രതിവർഷം പത്ത് കോടി വിനോദസഞ്ചാരികളെ രാജ്യത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാനാണ് സൗദി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഈ ഉദ്ദേശത്തോടെ നിരവധി പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ് രാജ്യം അറബ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിച്ചത് സൗദി അറേബ്യ ആണെന്ന് യു എൻ എന്നു കീഴിലെ വേൾഡ് ടൂറിസം ഓർഗനൈസേഷൻ നേരത്തെ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തുടനീളം വിവിധ പദ്ധതികളാണ് സൗദി അറേബ്യ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് യാംബു ഫ്ലവർ ഷോ അടക്കമുള്ള വിവിധ പരിപാടികൾ യാംബു വ്യാവസായിക നഗരത്തിലെ ജിദ്ദ ഹൈവേയോട് ചേർന്നുള്ള അൽ മുനാസബാദ് ഇവന്റ്സ് പാർക്കിലാണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പമേള നടക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലെ മദീന പ്രവിശ്യയിൽപ്പെട്ട വ്യാവസായിക നഗരമാണ് യാംബു യാംബുവിന് വർണ്ണഭംഗി ചാർത്തി വർഷം തോറും നടത്തുന്നതാണ് യാംബു പുഷ്പമേള ജുബൈൽ യാംബു റോയൽ കമ്മീഷനാണ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ സംഘാടകർ മേളയുടെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കുമായി വിവിധ മത്സര പരിപാടികളും കലാവിരുന്നും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷങ്ങളിൽ പുഷ്പമേള നടത്തിയിരുന്നില്ല ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തുടങ്ങിയ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പമേളയായ യാംബു ഫ്ലവർ ഫെസ്റ്റിലേക്ക് മലയാളികളടക്കമുള്ള പ്രവാസികളുടെയും സ്വദേശികളുടെയും വലിയ ഒഴുക്ക് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പത്ത് ലക്ഷം വിനോദ സഞ്ചാരികൾ സൗദി അറേബ്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ഈ വർഷം അത് ഇരുപത് ലക്ഷമാക്കി ഉയർത്താനുള്ള പരിപാടികളാണ് സൗദി അറേബ്യ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കി വരുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് വ്യവസായ നഗരമായ യാംബുവിൽ നടന്നു വരുന്ന പുഷ്പോത്സവം പുഷ്പോത്സവം ഇതിനകം തന്നെ മൂന്ന് ലോക റെക്കോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു മുൻ വർഷങ്ങളിലും പതിനാലാമത് പുഷ്പോത്സവമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് മുൻ വർഷങ്ങളിലും യാംബു പുഷ്പോത്സവം ലോക ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ച പുഷ്പ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പ പരവതാനി നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിൽ പുഷ്പോത്സവം ഇടം പിടിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഓരോ വർഷവും പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ നേടുന്ന യാംബു പുഷ്പമേള ഇത്തവണയും ആ പതിവ് തെറ്റിച്ചില്ല സൗദി ഭരണാധികാരിയുടെ സൽമാൻ എന്ന പേര് പത്തൊൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ചുമന്ന പനിനീർപ്പൂക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചാണ് ഇത്തവണ ഒരു റെക്കോർഡ് നേട്ടം കൈവരിച്ചത് പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പെറ്റൂണിയ ഇനം പൂവുകളാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ പൂക്കൂടെ നിർമ്മിച്ചാണ് മറ്റൊരു ലോക റെക്കോർഡ് യാംബു പുഷ്പമേള നേടിയെടുത്തത് പുനരുപയോഗ വസ്തുക്കളാൽ നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ശില്പത്തിനാണ് മൂന്നാമത്തെ ലോക റെക്കോർഡ് ലഭിച്ചത് ആയിരക്കണക്കിന് പൂക്കൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൽമാൻ എന്ന പദം ഏറ്റവും വലിയ പൂക്കൂട ഇതൊക്കെ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട് ഈ മനോഹര കാഴ്ച കാണാനായി സൗദിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് പ്രവാസികൾ ഒഴുകുകയാണ് മലയാളികൾ മാത്രമല്ല വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ ഒരു ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയും വാരാന്ത്യ അവധി ദിനങ്ങളിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമായി പ്രവാസികളടക്കം നിരവധി പേരാണ് പുഷ്പമേള കാണാനായി എത്തുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലെ വിവിധ പ്രവാസി സംഘടനകൾ മലയാളികളടക്കമുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കായി യാംബു ടൂറും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ടൂറിന്റെ ഭാഗമായി പുഷ്പമേളയ്ക്ക് പുറമെ യാംബുവിൽ ബോട്ട് യാത്രയും വിനോദ വിജ്ഞാന പരിപാടികളും ഒരുക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഒരു മാനസിക ഉല്ലാസവും മനസ്സിന് സന്തോഷവും നൽകുന്നതുമായ ജീവസുറ്റതായ ഒരു ഷോ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അനവധി തരത്തിലുള്ള കവറുകൾ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇതിൽ തന്നെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അതിന്റെ ആ ഒരു മനോഹരത നഷ്ടപ്പെടാതെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഷോ ആണ് ഇത് മുൻ വർഷങ്ങളിലേതുപോലെ പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സ്റ്റാളുകൾ പലതരം വിഭവങ്ങളുടെ ശേഖരങ്ങളുമായി ഫുഡ് കോർട്ടുകൾ എന്നിവയും ഇത്തവണ യാംബു പുഷ്പമേളയിലുണ്ട്
ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ഒരു കടൽ പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന പൂക്കളോട് ഏറ്റവും ഭംഗി ഏറിയിട്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഡിസിപ്ലിൻ ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോ അതിഥിയുടെയും ഡിസിപ്ലിൻ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ക്ലാൻസ് കള്ളിനെസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് സന്ദർശകരുടെ തിരക്കും ആവശ്യവും പരിഗണിച്ച് ഇത്തവണ യാമ്പു പുഷ്പമേള ഏപ്രിൽ മുപ്പത് വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു റമദാൻ നോമ്പ് ദിവസങ്ങളും പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ഇത്തവണ യാമ്പു പുഷ്പോത്സവം സമാപിക്കൂ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് നാല് മണി മുതൽ പുലർച്ചെ രണ്ടര വരെയാണ് മേളയിലേക്കുള്ള സന്ദർശന സമയം ഹൈപ്പർ അൽവഫ സൗദി അറേബ്യ ഇപ്പോൾ മക്കയിലും